ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്കഷൻ നടത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെയും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റെയും ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നീട് എഴുതാം കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പരമാവധി മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സമയക്കുറവ് മൂലം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ബി കോമിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സെക്ഷൻ എയിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോവിംഗ് ഏരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓർ സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് അതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റും പീരീഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ചാർജ്ഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോർ സർവീസസ് പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ചാർജ്ഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോർ സർവീസസ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സർവീ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പീരീഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെയും കോസ്റ്റിൽ നേരിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് മസ്റ്റർ റോൾ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മസ്റ്റർ റോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ മെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റർ റോൾ മെത്തേഡ് റെക്കോർഡ് ദ ടൈം ഓഫ് അറൈവൽ ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എ ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓർ ബൈ പുട്ടിംഗ് സിഗ്നേച്ചർ ബൈ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദം സെൽഫ് അതുപോലെ വർക്ക് ഹൈഫ് എപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അറൈവൽ അവരുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ എപ്പോഴാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് അറ്റൻഡൻസ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും സ്റ്റാഫ് തന്നെ അതിൽ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് വർക്ക് ഹൈഫിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി ഓഫീസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അതായത് ഫാക്ടറിയും ഓഫീസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ
നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലന അത്രയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലാത്തതാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് മീൻ ഇൻ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ വർക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ബട്ട് എറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെയും അത് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് റെക്വയർഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർ വർക്ക് അതായത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ജോബ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രമാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമാണ് തുടങ്ങിയ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് മീൻസ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ടു ബോത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഓവർ ഹെഡുകളെ അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബിൽ എത്രമാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തുടങ്ങിയ കടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ഓർ അബ്നോർമൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എറൈസസ് അബ്നോർമൽ ഗെയിനെ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് എറൈസസ് വെൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം ഫോർ വെൻ ആക്ച്വൽ ലോസസ് ആർ ലെഫ് ദാൻ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ലോസിനേക്കാളും കുറവാണ് ആക്ച്വൽ ലോസ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ദെൻ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നത് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ സം ബേസ് ഇയർ ആൻഡ് റിമെയിൻ ഇൻ യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ഇയറിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ അത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അത് ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് കുറേ നാളത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുക ഡിവേഷൻ ഫ്രം ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ബേസിക് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നടുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ഈ ബേസിക് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ഇനി വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫിഡൻസ് എന്താണെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഫോമഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ലൈൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലൈൻ ആഫ്റ്റർ ദി ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഇൻ ദി ബ്രേക്ക് വൺ ചാർട്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് വൺ ചാർട്ടിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെയിൽസ് ലൈനും ടോട്ടൽ ലൈനും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിലെ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ബഡ്ജറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ബഡ്ജറ്റ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അല്ലേ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസത്തെയാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആകാം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മെഷീൻ അ
പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ട്രീറ്റ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജോബും ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റുമാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കിൽ ജോബ് വർക്ക് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഫാക്ടറി പ്രമീസസ് അതായത് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രമീസസിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക പക്ഷേ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആ വർക്ക് സൈറ്റിലാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഹയർ ദാൻ ദോസ് അണ്ടർ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിലാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെന്ന് പറയാം പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ പോളിസി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി അതിനെയൊക്കെ ഡിഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് നിശ്ചയിക്കുക കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി സ്പെസിഫിക് ക്ലോസസ് ഓഫ് ദി കോൺടാക്ട് കോൺട്രാക്ടിൽ എത്രയൊക്കെ ക്ലോസ് ആണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പ്രൈസിങ്ങിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഇനി മറ്റൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫ് ഡിസ്കസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് ബഡ്ജറ്റ് പലതരത്തിലുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിനെ തരംതിരിക്കാം ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നും ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊക്കെ തരംതിരിക്കാം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കവറേജ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്നും മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊക്കെ തരംതിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പീരീഡ് ലോങ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് എന്നും ഷോർട്ട് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് എന്നും തരംതിരിക്കാം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ബേസിക് ബഡ്ജറ്റ് എന്നും കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് മന്ത്ലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കോമ്പോണൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ആവശ്യമാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമാണ് ഓർഡറിംഗ് റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർ ഓർഡർ ഈ ഓർഡറിംഗ് റിസീവിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ട്രക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് റിസീവിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഡിറ്റീറേഷൻ ആൻഡ് ഒഫറൻസ് കോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കതിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മളൊരു ഇൻവെൻറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന തുകയാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെറ്റീര
അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഡിറ്റീരേഷൻ ഓബ്സർവേഷൻ കോസ്റ്റ് അത് പത്ത് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ആനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ കോമ്പോണൻറ്റ് ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ ചിലവാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് നൂറ് അല്ലേ അതും എടുക്കണം പത്ത് രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് അല്ലേ അത് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറായിരം യൂണിറ്റ്സിന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തൊണ്ണൂറായിരം യൂണിറ്റ്സിന് വരുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര വരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ നാല് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന് തൊണ്ണൂറായിരം കൊണ്ട് വേഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത് രൂപയാണ് കാര്യം കോസ്റ്റ് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈം റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ടൈൽ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് അതിനുശേഷം നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്നും കിട്ടും അത് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് ആൻസർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ അടുത്തത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ആക്ച്വൽ ആൻഡ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് പ്രീ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റും ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോസസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ കൂടെ നോക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് തിയറി ആദ്യ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് കണ്ട്രോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി വേണം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വാട്ട് ആർ ദി ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ തിയറിയും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതുകൂടാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുകൂടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ആൻസർ അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാം കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ടൈം പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫിഫോ മെതേഡിൽ ഫിഫോ മെതേഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫോ മെതേഡും ലിഫോ മെതേഡും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അതും കാണുക ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ